Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo plutôt spéciale que je ne comptais pas tourner et malgré cette phrase cliché, c'est plutôt vrai. Car cette vidéo est une vidéo réponse à la vidéo du joueur du grenier sorti sur sa chaîne secondaire Bazar du Grenier concernant l'IA dans les jeux vidéo. Alors quand j'ai vu sa vidéo, je me suis dit que j'allais peut-être porter ma petite pierre à l'édifice concernant ce sujet. Avec cette vidéo, je vais donc apporter ma vision de joueur concernant l'IA. Donc je vais citer quelques jeux vidéo dans lesquels l'IA m'a plutôt marqué, que ce soit en positif ou en négatif. Pour le premier jeu vidéo, je vais vous mettre dans le bain avec un jeu vidéo qui n'a aucune IA, zéro. Je vais parler de Carba Space Programme. Dans ce jeu, qui est un jeu bac à sable, vous allez gérer une station spatiale et avec ça, vous allez faire tout un tas d'expériences. Et le but de ce jeu, c'est de réaliser des expériences avec des fusées, des avions, en les mettant en orbite, en allant sur la Lune et sur d'autres planètes du système solaire. Bon, jusque là, ok. Sauf que ce jeu n'a pas d'IA. En d'autres termes, le seul adversaire de ce jeu, c'est toi et toi-même. Toi et ta façon de construire les vaisseaux, toi et ta façon de gérer les trajets, toi et seulement toi. Donc ouais, en gros, l'idée c'est qu'une fois que tu as maîtrisé tous les sujets de ce jeu, t'as plus rien à faire. T'as envoyé une fusée sur la Lune, c'est bon. T'as envoyé une fusée sur Mars, c'est bon. Le seul objectif, c'est juste ça. Et encore, il y a des gens qui vont plus loin en mettant des modes, en allant le plus loin possible, etc. etc. Mais le problème, c'est qu'une fois que tu as accompli le challenge avec toi-même, qui est n'importe quel challenge d'ailleurs, pour certains, ça va être aller au bout de l'univers, et pour d'autres, ce sera juste atterrir sur la Lune. Et bah une fois que tu auras accompli ça, il n'y a plus rien à faire. Parce qu'il y a une limite à se challenger soi-même. C'est ça le problème. Allez, on va passer au deuxième jeu. Titanfall 2. Oh oui, incroyable. Ce jeu, c'est un call-off. Littéralement un call-off. Ça a été fait par les mecs qu'on fait call-off. Alors pour l'histoire un petit peu. C'est les mecs de Call of Duty qui sont allés jusqu'à Modern Warfare 3 en 2010. Et ils ont dit à Bobby Kotick, les gars, venez, on fait Titanfall. Bobby a dit, euh, non. Et bah avec ça, et pour plusieurs d'autres raisons, ils sont partis. Et ils sont partis chez qui Ils sont partis chez Electronic Arts. Et ils ont créé Respawn, meilleur nom d'entreprise quand tu dois te relever après ça. C'est pertinent et super bien trouvé, surtout pour eux. Et Bobby Kotick s'est dit, ah bon, on va faire un Call of Duty avec des jetpacks. C'est pour ça qu'on a eu Advanced Warfare, Infinite Warfare et notre BO3 avec des jetpacks. Voilà, voilà. Ok, maintenant la parenthèse est fermée, on va pouvoir passer à la suite. Concernant Titanfall 2, je vais me baser sur un mode de jeu qui est le mode Attrition. Alors en gros, l'attrition, qu'est-ce que c'est C'est une guerre à grande échelle, du 5v5, avec des bots tout autour. C'est-à-dire que tu commences, les bots sont simples, simples soldats, ils sont complètement teubés, mais ils sont juste là pour l'immersion. Et ça marche super bien, comparé à un mode de jeu de 64 versus 64. Et l'attrition, pour gagner, c'est plutôt simple. Tu dois buter des IA, donc des soldats, des robots, et des joueurs, des pilotes et des titans. Et en fin de partie, les gagnants doivent buter les perdants qui, eux, doivent s'enfuir en vaisseau. Ce qui est plutôt très malin d'ailleurs. Et si tu te fais tuer durant l'épilogue, tu ne respawns pas. Et je trouve que là, l'utilisation de l'IA est juste géniale. Tu as des PNJ alliés qui vont t'adresser la parole. Tu as des PNJ adverses qui vont se dire « Oh no, c'est la merde !» Et juste, je trouve ça incroyable. Pourquoi on n'a pas ça dans un call-off C'est juste génial, tu as vraiment l'impression d'être dans une guerre. Bon, on va passer outre la violence, on va parler du troisième jeu. Pokémon. Pokémon, ça a été mon premier jeu, tout premier, Pokémon version bleue, sur Game Boy. Et quand j'étais gamin, je me faisais Raitame. Alors dans l'idée, j'ai joué à tous les Pokémon de la version portable. Je vous fais une liste pour ceux qui demandent en amont. Pokémon bleu, Pokémon cristal, Pokémon rouge feu, Pokémon rubis avec émeraude, Pokémon diamant avec platine, blanc 1, blanc 2, Y, Omega Ruby, lune et ultra lune. Et avec tous ces Pokémon auxquels j'ai joué, qu'est-ce que j'en tire comme conclusion Eh bien je vais vous dire, Pokémon, ça a toujours été facile. Donc dans tous les combats dans lesquels on a galéré, c'était juste nous. Fallait juste comprendre le jeu, comprendre qu'on pouvait faire des équipes stratégiques, comprendre que certains objets étaient plus utiles que d'autres. En fait, le truc, c'est que si on s'est dit que Pokémon avant, c'était dur, c'est parce qu'on était gamin et on n'avait pas les outils forcément nécessaires pour bien jouer au jeu sans se faire rétamer. Et en plus de ça, j'ai envie de dire que Pokémon, ça devient de plus en plus facile parce que depuis Ruby Omega et Ultra Lune, c'est encore plus simple de faire une équipe stratégique. Car oui, avant, dans les Pokémon, les IV et les EV, peu de gens connaissaient ce que c'est. Et peu de gens savaient quel objet utiliser pour gérer ça. C'était un peu des stats cachés. Et puis il y a ça aussi dans Pokémon qui a commencé à tout changer. Le fait qu'on commence à s'intéresser à faire des équipes stratégiques. Maintenant, quand on joue à Pokémon, on se fait chier. Bah oui, soi-disant, le jeu est devenu plus facile. 
Alors oui, on a grandi, on a compris le jeu. Maintenant, on fait des équipes stratégiques. Quand t'avais 8 ans, tu faisais pas d'équipe stratégique. Tu comptais sur ton seul tortant niveau 80 pour te sortir de là. Forcément. Mais je suis d'accord. À un moment, on a commencé à simplifier un peu le jeu. En disant, hey, ça c'est efficace, ça c'est efficace. Utilise plutôt ça. Mais les jeux Pokémon n'ont jamais été durs. Jamais. Blanche, c'était pas un problème. Hein. À aucun moment. Norman, non plus. Blue c'était pas un problème non plus. C'était nous le problème. Donc c'est pour ça, on a beau dire que Pokémon était facile, finalement, on s'est juste amélioré au fil du temps. Je sais même pas si on s'est rendu compte de ça. Bon allez, quatrième jeu. Call of Duty Black Ops 2. Oh, surprise Bon, je pense pas que vous vous attendiez à ce jeu-là, mais je vais être obligé d'en parler. Alors à cette époque-là, j'avais la PS3 et je jouais souvent en local. J'étais un mec plutôt... Nul. Quand j'allais en ligne, je me faisais soulever. Donc du coup, bah, je m'entraînais tout seul en local. Et qu'est-ce que je faisais Je me mettais solo et en face, je mettais une équipe de bots. Alors au départ, je faisais 1 contre 6 secondes classe. Et puis après, je passais commando, je réduisais le nombre de bots. Je mettais 4 commandos. Et puis une fois que j'y arrivais, je passais au niveau du dessus, je mettais deux vétérans ou trois et j'y allais. Alors oui, les vétérans, ils te soulèvent. Mais j'étais arrivé à un point ou deux à trois vétérans, tout seul, ça allait. Donc je me disais, allons-y, allons en ligne. J'étais pas aussi fort. Parce que c'est quoi le problème là-dedans C'est que l'IA, elle est forte, mais elle va pas penser comme un humain. Un humain, quand il va poser une bêtise au sol, il va pas te la mettre devant toi, il va la cacher dans un coin. C'est ça la différence. Mais qu'est-ce qui va se passer aussi C'est que tu as aussi des joueurs qui vont camper. L'IA, elle campe pas. L'IA, elle trace, elle en a rien à foutre. Donc ok, une IA, c'est fort, mais ce sera pas aussi fort qu'un humain. Peu importe contre combien de bots tu es fort, tu seras pas plus fort qu'un humain qui aura saigné le jeu. Et lui, il l'aura fait en ligne contre des vraies personnes. Donc vous voyez un peu la différence La puissance de quelqu'un qui s'est entraîné contre des bots plus forts que lui et la puissance d'une personne qui s'est entraînée contre des gens plus forts que lui. Quand j'allais en ligne, je me faisais Rétamé. Je connaissais pas forcément les meilleurs spots de map, je connaissais pas forcément les meilleurs points de passage pour faire des kills, et je connaissais pas forcément les meilleures cachettes. Alors en conclusion, que retenir de tout ça Alors déjà, on peut se dire que oui, le niveau des joueurs a augmenté. En général, dans les jeux, quand je me fais chier, je me mets en difficulté maximale. Parce que c'est pas drôle de one-shot des PNJ. Mais alors pas du tout tu t'amuses pas. Après oui, il y a certains jeux où les PNJ sont pas très intelligents. Tout ce qui vont leur rester, c'est des barres de PV boostées aux stéroïdes, ainsi que des dégâts complètement fucked up. Ça d'accord. Après oui, c'est vrai que c'est compliqué de mettre un peu le curseur sur la difficulté du NIA. Quand c'est trop difficile, ça te casse les couilles. Parce que si tu veux te faire désinguer, t'as juste à aller en ligne et tu te fais poutrer. Ça, y a pas de problème. Et quelque part dans un jeu, on a besoin du NIA. On a besoin du NIA pour se défouler dessus. Parce qu'il y a des gens, ils vont juste avoir envie de se défouler. Et si ces gens-là vont en ligne, c'est les autres qui vont se défouler sur eux. Vous voyez le délire Et plus on avance, plus on a l'impression que certains jeux sont devenus faciles. En fait, le truc, c'est que nous, les vieux gamers, on a été un peu le terreau fertile à cette facilité déconcertante. Beaucoup s'étaient plaints de la difficulté de certains jeux. Pour la plupart, c'était certains sur le jeu d'aventure qui se plaignaient comme quoi le jeu ne laissait pas suffisamment d'indices. Parfois, le jeu était confus pour eux. On pouvait se perdre assez facilement. Ainsi, tout ça a amené à tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Et avec tous ces retours que les développeurs ont pu avoir, c'est comme ça qu'on a eu des jeux avec blindés de tutoriels, plein de conseils partout, tout le temps. Et c'est comme ça que ce genre d'assistana est venu petit à petit dans les jeux qu'on connaît aujourd'hui. Petit à petit, la difficulté a diminué. Alors c'est vrai que la majorité des joueurs ont grandi. Et maintenant, beaucoup se font chier. On en a vu de toutes les couleurs. Le problème, c'est qu'il y a une autre majorité de gamers qui est en train d'arriver. Et quelque part, je pense que les développeurs s'occupent plus de cette jeune génération. Pour nous, on nous donne juste le mode difficile. Peut-être qu'ils doivent se dire Oh bah ça devrait suffire. Alors c'est vrai que pour certains, ça ne suffit pas. Ça, je peux être d'accord. Bon, en tout cas, j'espère qu'avec ma vidéo, j'ai pu apporter un peu plus de contenu sur le sujet de l'IA. En tant que joueur, du moins. En tout cas, j'espère que cette vidéo spéciale vous aura plu. Concernant la prochaine vidéo, elle sortira dans pas longtemps. Ce sera l'épisode 2 de l'émission Crash Test. J'espère qu'elle vous plaira également. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Bon courage pour la rentrée. Salut